Кремля. Ее можно купить за 200 с небольшим рублей, либо же совершить незаконное действие и скачать его сторону. В общем, выбор, как, собственно, за вами. Как именно я получил эту игру, я не скажу секрет. Это при том, что никогда не тратить деньги на игры. В общем, ладно. Из нового в этой игре появилось обучение, его же можно пройти и понять вообще спирт игры. Ну а я сейчас бы хотел бы показать вообще э, насчет системы этой игры, как же она работает. Тут о многом не говорится, к примеру, какая у вас должна быть прокачка в экономике, чтобы у вас не было кризиса. Или же чтобы такие министры. Ну, в общем плане, конечно, рассказано. Ну, там же те же техи. А тоже не говорится, что им надо их в общем там. Пожалуй, я все это покажу. Ну, к примеру, давайте выберем Громыка, без разницы. Фу, ну, сейчас, чтобы вы просто понимали. Давай, сейчас я возьму. Где вам нужно выбрать, чтобы это игровые события пропустить, иначе там убираться себе. Где он будет? Пропускаем. Ну и, собственно, сначала начнем. Второй такой интересный момент – это Академия наук. Здесь будет тратить очки науки на технологии. Ну и, собственно, здесь, конечно, вкратце описано о этих технологиях, что они делают, но именно что они дают, каждый из них особо здесь не описано. Всему я, собственно, об этом расскажу. Ну, начнем с верки ЭВМ. Фух, ну, собственно, сначала перейдем по вот этой верточке. Советский пользовательский ПК, если вы его изучите, а хотя момент, в сети изучается по принципу 30 очков науки, 300, 1000 и 300 тысяч очков науки. Таким образом все это дело изучается. Когда у вас есть вот такой значочек, то тогда вы можете изучать сначала одну ветку, когда вы ее полностью изучите, а вторую. Если же у вас есть вот такой значочек, то вы только одну ветку можете выбрать. Но там, где не знаю, чечков, без проблем встречаете. В общем, начнем с этой веточки. Советские пользовательские ПК. Они добавляют вам предметы роскоши. Я сейчас просто зачту, что они добавляют, а потом обо всем поподробнее. В общем, там. Все это дело добавляет предметы роскоши. Дальше развитие гражданской электроники добавляет очки науки и конкурентно способность экономики. Так. А, это же максимум. Ладно. Дальше. Всеобщая доступность технологии добавляет вам плюс к самореализации. Я чуть позже об всем этом расскажу. Также минус переписки и минус силы КГБ. Ну и дальше. Плюс самореализация, плюс либерализация, плюс образование, плюс роскошь и плюс оппозиция. Дальше. Собственно. Идем по вот этой верточке. Самое первое это массовое внедрение ИВЦ и ВЦКФ. Это убирает у вас коррупцию. Дальше беспроводная и фотоволокная связь убирает переписки, добавляет рабочие места. Единая госсеть вычислительных центров повышает конкурентоспособность, но при этом убирает коррупцию, приписки, рабочие места и самореализацию. И ОГАЗ, он... Добавляет мощь сильный поза, мощь тяжелой легкой промышленности, а также мощь воен прома. Также убирает коррупцию и рабочие места. Убирает самореализацию и административные расходы, то есть деньги у вас будут чуть выше идти в бюджет. А также добавляет полит... очки политавторитета. Так, дальше. Теперь идем по веточке вот этой. Камеры видеонаблюдения Добавля... уменьшают либерализацию и уменьшают силу оппозиции и добавляют борьбу с преступностью, то есть ее будет меньше. Теперь оснащение КГБ уменьшает свободу, уменьшает оппозицию, уменьшает либерализацию, уменьшает силу США, что, кстати, очень полезно. А также добавляет политсилу, ну, политавторитет. Вот это. 
э, повышает КГБ и борьбу с преступностью. Э, Сорб понижает либерализацию, свободу, коррупцию и оппозицию. Повышает КГБ, политавторитет и повышает также лояльность консерваторов, реформаторов, интеллигентов и повышает борьбу с преступностью. И электронные паспорта уменьшает оппозицию, либерализацию и свободу. Увеличивает поддержку интеллигенции, КГБ, борьба с преступностью, поддержка армии, политавторитет и поддержка консерваторов и реформистов. Фу. Дальше. Космическое будущее. Начнем, собственно, с мирной ветки. Здесь мирная ветка и военная ветка. Начнем с мирной. Массовое строительство добавляет очки науки. Жизнеобеспечивание добавляет товары первой необходимости. Исследовательская лунная станция уменьшает довольство США, повышает очки науки, палит авторитет и лояльность Франции, то есть дружбу с ней. Пилотированный полет на Марс дает те же самые бонусы, только в чуть более большом количестве. Военная веточка. Сеть спутников-шпионов добавляет палит авторитет всего армии и КГБ. Массовая застройка уменьшает военную силу США, а также лояльность вражеских стран, то есть страны с блока НАТО будут к вам уже относиться. Лазерные спутники уменьшают ваш бюджет, военную силу США и добавляют вам политсилу, политавторитет. И ядерное оружие в космосе уменьшает лояльность вражеских стран, уменьшает все, все у США, то есть армию, удовольствие и экономику, оно понижает у них. Также уменьшает ваш, ваш бюджет и повышает ваш политавторитет. Сельхозмодификации. Первое это э, сельхозветка, вторая ветка генетики. Начнем с первой. Освоение непригодных земель. Слишком громко. Ну вот так вот, освоение непригодных земель. Повышает мощь сельхоза и уменьшает ваш бюджет. Новая целина повышает мощь сельхоза и уменьшает экологию. Новые методы ведения сельхоза повышает товары народного потребления и сельхоз. И при этом уменьшает экологию и ваш бюджет. Теперь ветка генетики. Новые НИИ повышает науку. Возрождение селекции повышает товары народного потребления. Генетические эксперименты повышают сельхоз. Товары народного потребления и роскошь понижает медицину. Внедрение ГМО понижает медицину и экологию повышает роскошь. Военка. Что ж, начнем с массовой веточки. Здесь есть массовая веточка и веточка качественная. Начнем с этой. Первое. Тщательное освоение технологии добавляет очки науки. Увеличение вооружения добавляет мощь армии. Теория массированного наступления добавляет число армии и военизация жизни добавляет политавторитет, число армии и силу оппозиции, а также уменьшает либерализм и лояльность интеллигентов и уменьшает роскошь. Теперь по элитной армии. Высокоточное оружие повышает науку. Ой, не туда смотрю. Повышает силу армии и понижает силу армии США. Переоснащение армии уменьшает ваш бюджет и повышает силу вашей армии. Третье. Теория систем центричной армии повышает силу вашей армии и при этом уменьшает ее число и ваш бюджет. И при том работает так, что чем выше у вас будет число армии, то есть вы можете принимать законы, чтобы ее повышать, и чем выше число вашей армии, тем меньше у вас будет бюджета. Дальше. Элитаризация армии повышает мощь вашей армии, лояльность армии, лояльность генштаба и всех генералов. Добавляет политавторитет, но при этом уменьшает ваш бюджет, оппозицию и либерализацию. Атом. Картонный коллайдер повышает науку. Модернизация ракет-носителей уменьшает силу США во всем, также уменьшает ваш бюджет и лояльность вражеских стран. Нейтронные боеголовки понижают ваш бюджет, силу США во всем и лояльность вражеских стран. 
гиперзвуковые боевые блоки понижают в США во всем лояльность вражеских стран, лояльность интеллигенции, ваш бюджет также понижается здесь. Ну, собственно, все. Все тихи есть. Теперь перейдем к совету министров. Фух, здесь есть аж 12 министерств, и по такому принципу, куда вы можете пойти. Ну, я, собственно, пожалуй, не буду. Ладно, все-таки вкратце пройдусь. Сначала про министры, которые тратят ваши деньги, какие есть. Это Шевар Надзе, новый палец мышления, также ваши деньги будет тратить. Бакатин, дотационная политика, ваши деньги будет тратить... Золотухин, Мураховский и Полянский. То есть легко здесь, чтобы вы не тратили деньги, либо Тишпром, либо Легпром. Также, чтобы повысить свой доход, вы можете пойти к Мастюкову на максимальный доход, тем самым получить, собственно, чуть больше денег. Вот так вот, вкратце о всех министрах. Новый палит мышления, это улучшает отношения США, но тратит ваши деньги. Сдерживание США уменьшает характеристику США и вместе с тем ваши отношения. Сос в существовании ничего не делает, то есть, в общем-то, более-менее так на нейтралитете идет. Дружба с Китаем повышает отношения с Китаем, и Ружок повышает отношения с США. Так же. Как и вот этот. Только этот еще умудряется повышать либерализацию у вас самих. Дальше, промышленность. Ну и здесь просто упорно, что делать. Если идете упор на химпром, то у вас будет химпром более прокачанный. На тяжпром он будет более прокачанный. Не видите рябьего. Легкая промышленность будет более хорошего производства. У вас будет больше товаров на родном потреблении, экологичность, более высокая экология. Минобразование СССР. Ну что ж, тут, собственно, по большей части зависит... Ладно, короче. Внедрение западного искусства, это вам добавляет поддержку интеллигенции, но будет, в общем-то, понижать уровень образования. Упрощение образования его тоже понижает. А, ну, короче говоря, короче говоря, везде постепенно, в общем-то, ведет, ведется ваша пропаганда. То есть, кроме вот этого. Кого бы вы из этих не выбрали, то везде будет вести с пропагандой, тем самым у вас будет более лояльное население. Ну, кроме Губенко. Выберите его, и население будет либералами внутренние дела здесь дотационная политика тратит ваши деньги и без дотационная политика насчет нее вкратце скажу к примеру вы можете любой из своих республик вести дотации для того чтобы у вас каждый ход повышал власть лояльность ней Фух, ну получается что если вы выбираете федорчука то вы так делать не можете надо понимать. Ну, внедрение рыночных связей это повышение вот этих лояльности. Ой, не лояльность, повышение силы либералов, реформаторов, демократов и прочее. Жесткая линия это на консерваторов упирается, и гражданская безопасность чуть поменьше будет у вас. Вот, скажем так, так преступность у вас будет меньше. Минобороны, улучшение жизни, жизни солдатам, повышает их лояльность и также улучшает их жизнь. Не вмешательство. Вы просто не вмешиваетесь в их дела. Линия партии, это они практически одинаковые. Милитаризация повышает вашу армию, ее численность, силу и прочее. И оккультизм тут, собственно, идет уже на уменьшение числа армии. В общем-то, короче говоря, если вы играете, хотите играть за пацифиста, выбирайте вот это. Комитет госбезопасности. Выбираете демократизацию и будет, ну, будет проводиться демократизация. Все остальное, в общем-то, влияет на вашу политику. То есть, если прямое вмешательство вы выберете или линию партии, то у вас будет такая жесткая политика. Увери, ум, умеренное вмешательство, в общем-то, это на поддержку умеренно. Это мягкая политика, в общем-то, ближе к реформаторам. А это уже чисто либералы. Госплановый комитет. Максимальный доход повышает ваш максимальный доход. Ну, Воронин повышает э, товары первой необходимости, народное потребление, гонка вооружений повышает армию, экономическое самоуправление повышает либералов, а линия партии как нейтралитет, скажем так. Максимальный доход, вы, ну, вы тоже повышаете свой доход здесь. 
Ну, борьбу с Западом вы уменьшаете отношения с США, но при этом также уменьшается их сила. Усиление армии, ну, тут понятно, вы усиляете свою армию сторонника разоружения, улучшаете свою армию, то есть специально для пацифистов. Доктрина Брежневе. Брежнева это фактически политика существования. Сотрудничество с Западом это дружба с Западом. Так как он самол. Так, в общем-то, реформизм это на поддержку реформ, культ, культ науки на о, науку. Радикальные реформы это на либерализм. С Пастуховым я как-то не разбирался, его никогда не выбирал. Ну, линия партии это просто линия партии, как консерватизм. Ну, здесь, собственно, ваш правитель будет. Вы его по своей воле принять не сможете. Здесь. Всеобщие реформы и омоложение кадров добавляет вам либералов, реформаторов и, ну, в общем, вы поняли чего. Портократия, консерватизм и прагматичный подход добавляет вам консерваторов. И вот эти еще, вот эти тихо, но в любом мере добавляет, насколько я помню, не уверен, если честно. Ну, здесь автономия хозяйства, механизация и докснабжение сельхоза уменьшает ваши деньги, но повышает сельхоз. Ну, а перекос или хпром, или те же промы, ну, вы поняли, куда все дело идет. Дальше, Верховный Совет. Здесь есть несколько партий, изначально у нас разрешены только консерваторы умеренные. Давайте всех по хирам разрешаю. Обалдеть, без разницы. В общем, да. Если вы не хотите развалить свою страну, не разрешайте реформаторов. И либералов тем более. Каждый из этих партий, в общем-то, они влияют на ваши решения. То есть некоторые решения по внутренней или внешней политике вы не сможете принять, пока у вас не будет определенной силы вот здесь. У вас должен быть в будущем ивент вот этой папочки на того, кто будет вашим вторым секретарем, и он будет каждый ход повышать лояльность того, кого вы выбрали. В общем -то. Технократы, мауисты и милитаристы они подавляются, но в связи с некоторыми ивентами они смогут появиться у вас. Я них особо рассказывать не буду, смысла большого нету. Но в общем, технократы повышают науку, уменьшают лояльность всех. Мауисты это в общем-то с ними не разбирался, но тоже ну, ничего особо они не делают. Милитарист повышает силу армии, уменьшает лояльность всех. Не очень хорошо, не правда ли? Дальше, пожалуй, перейдем к чему. Ну да, здесь, собственно, МИД, МВД и прочее работают по системе за покупкой политочков. Здесь вы можете что-то выбирать. Мой вам совет насчет Министерства финансов. Тип экономики выбирайте либо Госплан, либо Кадаризм. Это самые нормальные экономические системы, поверьте. Насчет трудовых свобод, чем, в общем-то, лучше всего оставлять на борьбу с тунецом, то есть не ниже и не выше. Будет выше, то тогда у вас будет народ беситься, республики будут соединяться, а ниже у вас будет, будет, будут проблемы с деньгами. Ну, собственно, ладно. Думаю, все остальные, кто здесь находится, вы сами разберетесь. Кстати, мне большой совет. Если у вас будут проблемы с экономикой, то вы в будущем сможете взять политику неоколониализма, чтобы у советских стран, ну про советских, ну к примеру у Анголы выкачивать деньги. Тогда, конечно, у них соцстрой будет разрушен в этих странах, но вы получите деньги. Удобно. Ладно, по миру. В мире существуют страны двух типов. Страны особые, скажем так, и страны минорные. Страны особые, на них действуют, как с ними имеются специальные такие возможности чтобы с ними что-то сделать. А страны минорные, это, ну, по принципу, страны Африки. То есть у них все у всех одинаково, то есть ничего интересного у них нет. Теперь немного про СЭФ. СЭФ это, в общем-то, экономическое сотрудничество стран, просоциалистических стран. И мой ему совет, если вы хотите получить свой доход, нужно принимать страны в СЭФ. То есть... Чем больше стран принято в СЭФ, тем вы выше ваш доход и ниже доход вот у этих. При этом минорные страны вы в СЭФ принять не можете. Просто вы понимали. Так вы сделать не можете. Уим, но да. Собственно, 
собственно. Ты вкратце в тех странах, которые не минорные. Южная Америка, Африка у вас будет ивент на то, чтобы его провернуть там соц. революцию. Вы два раза вмешиваетесь глубже в ее дела. Она становится социалистической, и вы принимаете ее в сэм. Я показывать это дело не буду, потому что здесь многие ивенты, они не случайно происходят. В общем, это будет очень дорого. В Ливии вы можете отправить гражданскую помощь, военную помощь, и потом принять сэф. Либо же подождать, и потом по ивенту вторгнуться в Ливию. И принять их сэф автоматом. С Египтом вы можете в него вторгнуться по ивенту автоматом. С Эфиопией вы, потом у вас будет возможность, в общем-то, в нее также вторгаться, но не вторгаться, а поддерживать правительство, и тогда тоже будет принято в сэф. Дальше. Здесь по странам здесь ничего интересного нету. В США, если у вас в Верхсовете большинство это сталинисты или троцкисты, то вы сможете поддерживать левый терроризм, а еще либералы, да. То есть вы будете тратить деньги, но в США будет возникать проблемы. Собственно, собственно. Насчет Югославии вы ничего сейчас делать не можете, но потом у вас будут ивенты появляться насчет Югославии, и если вы не хотите, чтобы коммунизм упал и у них, то тогда нужно поддерживать сербов здесь. Но это в будущем. У французов можно поддерживать социалистов, галистов, без разницы кого, вообще можно никого не поддерживать, смысла большого здесь нету. Так как пока США не пойдет, собственно, с Францией как на того дело особо сделать и не сможете. Дальше, насчет Албании, вы сможете принять ее в СЭФ по Интум, вот эта маленькая страна. Собственно, эти страны вашего блока Варшавского, Варшавского договора. В Болгарии можете сначала на Грыц ввести базу. В Румынии только после совершения Чушешку. Короче, мой совет. Во всех вот этих республиках повышайте лояльность за счет военной помощи и дотаций и гражданской помощи. Кроме Румынии. В Румынии пусть бесятся, когда вы, у вас будет ивент, вы свергните режим, авторитаризм и поставите нормальный ком режим и сможете вести свою базу. На насчет объединения Германии у вас будут насчет этого ивенты, но, в общем-то, самый главный ивент насчет того, что президент ГДР хочет посетить ПРГ. Не, не разрешайте ему, лучше всего его сместить с должности, иначе у вас либерализация прокатится по, по всему ОВД. Индия, вы можете передать ему вооружение и начать войну за Кашмир с Пакистаном. А по, если Индия выиграет, то тогда вы сможете принять ее в СЭФ. Если нет, ну тогда, увы. По, тогда сразу перейду к Афганистану. Чтобы выиграть в Афганистане, у вас есть два пути. Э, нет, неправильно. Чтобы решить проблему с Афганистаном, у вас есть три пути. Первый путь это по имени отказаться от того, вывести войска, и деньги у вас не будут уходить сюда. Но тогда у США будут бонусы, а у вас наоборот нет. Так что лучше всего отправлять им вооружение. Это можно производить каждый год. Но вообще главное, главное, чтобы Афганистан победить, вам нужно, чтобы Индия победила в Кашмире и произвести после победы над Кашмиром у Индии. Вам нужно будет заключить с Китаем договор о дружбе и в Пакистан вести удар по террористам. Также, если США пала, по различным причинам, опять же, если вы поддерживали левый, левый терроризм, США, возможно, может разделиться, или там начнется гражданская война, в общем, все что угодно там может быть. Вы сможете провести удар по террористам. Но общепринятым в смысле нужна победа в Кашмире и дружба с КНР. После чего в Афганистан не будут поступлять, поступать террористы с Пакистана, и вы сможете постепенно отправлять его вооружение, чтобы убедить. Когда вы победите, вы сможете принять их в СЭФ. Если вы не хотите с Афганистаном долго разбираться, просто когда дойдет контроль до 85, попытаться примирить, тогда Афганистан будет социалистическим, но в СЭФ вы его принять не сможете. Лаос и Камбоджу вы сможете принять в СЭФ в самом начале игры, просто послав им военную гражданскую помощь. Собственно, насчет Кореи, КНДР. Вы, собственно, можете вообще в общем возобновить войну, либо же объединение сделать, либо же 
наиболее такой нормальный вариант, это при помощи двух ивентов у вас будут такие, объединить скорее в нейтралитет. То есть ни вам, ни США. Но при этом они все равно будут более склонны сотрудничать с вами. Так что надо понимать, в Китай он может разделиться, может стать демократическим, может стать нормальным коммунистическим, не социореформизм, а реальный коммунизм. Может разделиться, как я уже говорил, и стать либеральным. В общем, Брестский тайм полон может происходить. Все по большей части зависит от вас. Пока что с Китаем я вам мой совет разрешить не стоит отправлять им деньги. По причине того, что впоследствии у них умрет их председатель партии, и, вы сможете, и вступит новый, который будет более лояльно относиться к Советскому Союзу. Тогда вы сможете это дело принимать. С япошками вы сможете, в случае, если у вас реформатов или либералов или либерала больше в Верховном Совете, курилы за инвестиции, повышаете деньги свои, но отдаете им курилы. Ну, отказ от претензий, демократизация, в общем, понятно, что это делает. Что еще, собственно, здесь есть? В Финляндии вы можете принять в СССР, но для этого нужно, чтобы ваша, в, не, во, в, не, во вашей внешней политике, в, 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 в организации ОВД, была либо равноправное существование, либо рост военных организаций, либо европейская система. В общем, это так. Насчет поляков. У вас будет в будущем именно насчет польского профсоюза «Солидарность». Уничтожайте его, иначе с Польшей будут проблемы. Собственно, позвольте в Болгарию, потом можно будет принять в СССР, когда входить в США. В общем, чтобы США пало, вам нужно, во-первых, выиграть войну в Афганистане, во-вторых, через их и понижать их силы, поддерживать левый терроризм, ну и также очень сильно понижают у США, когда вы обычные минорные страны на манер какого-нибудь там, не знаю, Заира будете просто устраивать на них соцреволюции, это также их будет понижать, не так сильно, но будет. Еще небольшое государство, вот здесь Панама, у вас будет именно насчет нее, мой совет, вторгайтесь с нее, то есть не нужно рассекречивать все или на это забивать. Вторгайтесь в Панаму, и тогда у США будут огромные проблемы с деньгами. А в Панаму вы сможете принять СССР. В общем-то, наконец-то перейдем к самому главному аспекту этой игры, экономики. Да, у меня много денег, это потому что я выбрал 1904, это самый легкий уровень в этой игре, специально, чтобы вам, вам показать. Ну, во-первых, самое интересное, ладно, сначала перейдем по этой карточке. А, ну да, я же хотел сказать про вот это все дело. В общем, да. Свобода это уровень ваш, свободы ваших, вашего населения, либерализация это насколько у вас либералы поддерживаются, образование, насколько, будет, насколько у вас будет много очков науки, так как будет появляться такое население, это их лояльность, лояльность также населения, также лояльность, борьба с преступностью, лояльность с ЛКГБ. Товары первой необходимости лояльность и плюс к экономике ЖКХ. Лояльность. И рабочие места, лой, лояльность плюс немножко денежек. Ну, по промышленности везде плюс, к деньгам. Интеллигенция, это и лояльность, и исполнение. Это насколько ваше государство единое в своей идеологии. Чем выше, тем лучше. Самореализация, это насколько ваши люди могут самореализоваться. Прокачать с собой денежку. Духовное удовольствие можете сразу забивать. Так как если вы не хотите, чтобы Советский Союз распался, с духовниками нужно бороться. Ну, собственно, сила США, армия, экономика, удовольствие их народом. Чтобы у них произошла революция, нужно все дело понижать. Как я уже говорил. Собственно, численность армии, это численность вашей регулярной армии. Количество этого мобилизованного резерва, это насколько много у вас народа будет в случае войны. И боеспособность, это сила вашей армии. Экспорт и какую-то способность повышает ваши деньги. Коррупция приписки, чем больше, тем ниже денег. Медицина повышает лояльность нашего населения, уменьшает, увеличивает ее численность. Образование, опять же, как я говорил, насчет очков ноги дает. Экология. В общем-то, из-за этого у вас не будет возникать проблемы. То есть так, что в какой-то степени повышает денежки. Но не особо. Лояльность этих, ну понятно, что это делает сила КГБ. Это сила ваших спецслужб, а позиция чем сильнее, тем хуже. Ну, здесь, собственно, про лояльность понятно, что это. Экономика. Если вы будете слишком много вкладывать, неважно куда, просто если вообще в объезде это госплан, больше слишком много денег, то у вас будет огромная коррупция. Так что, собственно, тут такая существует проблема, что на стандартном уровне сложности или на более сложном, по проще играть, чем на самом легком. 
то есть такое существует. В общем, там, начнем, пожалуй, с промышленности. В общем, там, самый оптимальный вариант для вас, чтобы у вас с одной стороны коррупция не шла, и переписки не шли, но при этом экономика как-то развивалась. Сельхоз культуры поставить на 150, инфраструктуру на 150, легкая промышленность на 150. Тешпром и ВПК на 120. Коммуникации и ЖКХ застройки на 70 и на 80 сферу услуг. Кстати, все, что больше 70, то есть на 50 и более, повышает вашу коррупцию. И приписки, чтобы... Ой, капусту коррупцию, чтобы вы понимали. Но если будете качать КГБ, КГБ больших проблем не будет. Также вам совет не ставьте где-нибудь по 400, потому что иначе у вас коррупция будет просто мгновенная и жуткая. Не ставьте. Даже больше 150 не ставьте. Поверьте, будет только хуже. А насчет импорта он особо здесь не нужен, можете сразу ставить по нулям. Но если у вас будет проблема, например, с сельхозом, там не будет хватать одного квадратика, то можете чуть-чуть повысить. Если будет, будет плохая медицина, чуть может повышать, но в общем вы поняли. Но все это дело, в общем-то, лучше на нуле стоять. Зарплата чиновников, выплата степени грантов можете ставить на изначальном. Борьба с коррупцией не выше 70, иначе будут огромные приписки. И соцрасходы, в общем-то, получается, чем выше соцрасходы, тем больше лояльность у ваших, вашего населения в союзных республиках. Вооружение солдат, в общем-то, обеспечение влияет на лояльность и численность вооружения влияет на их силу. КГБ, чем выше, тем борется с преступностью, борется с коррупцией, приписками. Начиная со 100, она уже начинает реально работать, так что не ниже 100 как бы держать. Чем больше, тем лучше. Правопорядок лучше всего держать также на сотни и госмеханизм на, 2, на 200, потому что если будет ниже, то у вас будет повышаться коррупция и приписки. Нет, приписки не повышаются, именно коррупция. Это вообще будут проблемы, так что госмеханизм минимум 200. Религиозные организации сразу на нуле, если вы не собираетесь сделать Российской Федерации. Тмы просто свет, ну 150 хватит, можете понижать до 100. Вполне нормально. По этим технологиям они на коррупцию не влияют, можете качать сколько угодно. То есть военные технологии, атомные технологии, ну понятно, что не влияют. Чем выше военные технологии, тем больше у вас будет сила армии, атомные технологии. Они понижают силу США, компьютеризацию повышает силу КГБ, гражданские технологии. Они дают очки науки, повышают лояльность нашего населения. Ну, медицина это просто уже медицина, образование повышает образование. Лучше всего компьютеризацию держать где-нибудь на сутки. Вообще лучше, лучше всего все держать на сутки. Но первым делом компьютеризация. Также каждый из этих, кроме медицины, добавляет вам очки науки. Конвертики это взятки. Мой совет сразу ставьте везде по нулям, потому что будет жутко. Иначе у вас коррупция будет тотальная, и никакой КГБ вас не спасет. Республикам оставляйте 80, госпропаганду лучше держать 200-300. Но так как изначально у вас не будет до 300, вы дойти не сможете, то хотя бы 150 держать стоит госпропаганду, чтобы ваше население не бунтовало. Чиновникам республиканским лучше деньги оставлять, потому что иначе республики будут воссоединяться. Также насчет соцрасходов и э, республиканских чиновников, здесь как работает система, 10 э, конвертиков к этим равняется 40 кушки в соцрасходах. То есть, если вы, к примеру, соцрасходы из э, со 140 повышаете до 180, то можете смело убирать конвертики республиканских чиновников до 70. Таким образом, у вас не будут волнений из населения. И коррупция будет также понижаться. Но опять же, если у вас хорошо развито КГБ, то 70-80 чиновников только один разберется. А совсем эти конвертики лучше не давать, но только в крайнем случае, серьезно. Хотя, вообще лучше вообще не давать. Здесь, собственно, дип миссии прошлых отношений с другими странами. То очень полезно, то есть низко ставить не стоит. Но надеяться на дипломатию тоже не стоит, так как только из-за высокого уровня дипмиссии вы не сможете дружить со всеми странами мира. Поддержка экологии повышает экологию, мировое искусство и гуманитарные организации, это повышает интеллигенцию, интеллигенцию лояльность и культуру нашу. Собственно, можете держать вот на таком уровне. Можете до 70 поднять, если будет лень. Ну, если у вас будет слишком много денег. Но держите, в общем-то, вот так. 
200 лучше, да, 200 подышать. Но может быть кто-то не понизит. Ну, короче говоря, лагерите от 150 до 200. Экология на сотни фарм не может удержаться. Собственно, все по экономике здесь есть. Ну и пожалуй, ну пожалуй. У статистика еще есть. Есть, есть такой понятие, как резерв и долг. У вас изначально есть небольшой долг. Когда скажу вам сразу, можете не выплачивать, так как, в общем-то, ежедневно, ой, каждый ход он у нас будет забирать по 2 единицы денежек. Но это не так страшно, так что можете прям на блок забить. Собственно, насчет золотого запаса у вас постепенно будет идти инфляция, потому что довольно-таки крупная, так что с, с самого начала игры его повышать не стоит, вы просто потратите огромные деньги. Но, собственно, золотой запас по возможности лучше повышать, чтобы в нем хотя бы десятка в золотом запасе была, чтобы в случае у вас кризис экономический был, а вы смогли взять деньги. Насчет нефти, постепенно цена на нефть будет сильно понижаться, так что, в общем, там не с этим нужно очень аккуратно. И, собственно, так показывается расходы, дотационная, административная и внешняя политика. То есть я вам говорил, то, что нефть для тихих понижает продуктовые расходы. А мне насчет нефти торговли, чтобы понижать расходы на нее, нужно качать, во-первых, убирать импорт из госплана, и повышать конкурентоспособность экономики, а также убирать в медиа э, импортозамещение. Будет помогать. Также здесь ведущие политики. Кстати, насчет Ельцина. У вас будет с самого начала несколько ивентов с ним. Всегда его блокируйте. Всегда. Потому что иначе это будет плохо, поверьте. Старая версия этой игры 2014 -го года можно было в самом начале расстрелять. Если вы так нельзя сделать. Но в общем-то всегда его блокируйте, иначе будет плохо. С Горбачевым тоже блокируйте, но с Минасовым ничего не будет происходить. Что вот, запомните, Ельц нам блокировать нужно. Собственно, пожалуй, вот и все. Вот и все. Ну да, в общем-то, если более, надеюсь, я более-менее пояснил насчет этой игры. Так что, играйте в эту прелестную игру, введите социализм вершинам. В общем-то, ладно, спасибо за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось, так что не забывайте ставить лайки и комментировать видео, подписывайтесь на канал, насчет комментариев, кстати, пишите, если у вас будут какие-то еще вопросы по этой игре, я, в принципе, постараюсь ответить. Ну, в общем, еще раз спасибо за просмотр, пока-пока.